ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു രാജീവ് ഷാ കലറി എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നല്ലേ ഇന്ന് ഞാൻ നാട്ടിലോട്ട് പോവാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ ഒരു ലോഞ്ച് വീഡിയോ ഇടാമെന്ന് വിചാരിച്ചു എങ്ങനെയാണ് എയർപോർട്ട് ലോഞ്ച് അസസ് ചെയ്യണത് എന്തൊക്കെയാണ് ലോഞ്ച് ഫെസിലിറ്റീസ് അതൊക്കെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യണത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ലോഞ്ച് കീ ആപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഏതൊക്കെ കൺട്രിയിൽ എവിടെയൊക്കെ എയർപോർട്ട് ലോഞ്ച് അസസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കാണാത്ത ആൾക്കാരത് കാണണം അതിൻ്റെ ആ വീഡിയോൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇടാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിരിക്കും അത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എയർപോർട്ടിലോട്ട് പോവാണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കാണാം ഇത് ദുബായ് ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് ടെർമിനൽ വൺ ആണ് മൊത്തത്തിൽ ഒരു ദീപാവലി ആംബിയൻസ് ആയിരുന്നു എയർപോർട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കാരണം ദീപാവലി വരാറായി ഒരു വൺ വീക്കിൽ ദീപാവലി ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ദീപാവലിയുടെ ആംബിയൻസ് എയർപോർട്ടിൽ കാണാൻ വരുന്നത് ഇത് ബിഗ് ടിക്കറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് കാത്തിരിക്കുന്ന റേഞ്ച് റോവർക്കാർ ഒരുവിധം ഇന്ത്യൻസ് തന്നെ ബിഗ് ടിക്കറ്റ് അടിച്ചിട്ടുണ്ട് കുറെ ആൾക്കാരൊക്കെ നല്ല ഇവിടെ മിക്ക ആൾക്കാരും ഷെയർ ചെയ്തിട്ടാണ് ബിഗ് ടിക്കറ്റ് മേടിച്ചത് പക്ഷെ ഒരുവിധം ഇന്ത്യൻസിനെ കിട്ടും കിട്ടാറുണ്ട് അത് എല്ലാം ലോഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മുകളിലാണ് പിന്നെ ഹാലം ബിസിനസ് ക്ലാസ് ലോഞ്ച് മാത്രമല്ല കേട്ടോ നമ്മുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിൽ നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് ലോഞ്ചസ് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ എനിക്കിഷ്ടം ഹാലം ബിസിനസ് ക്ലാസ് ലോഞ്ച് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് പ്രിഫർ ചെയ്യാൻ കാരണം പിന്നെ മഹാബ ലോഞ്ച് ഉണ്ട് അത് പിന്നെ ഭയങ്കര കോമൺ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് എടുക്കാത്തത് ഹാലം ബിസിനസ് ക്ലാസ് ലോഞ്ച് ആണ് എനിക്കിഷ്ടം നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാണ്ടിരിക്കില്ല ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ദുബായ് എയർപോർട്ടിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ചെക്കിംഗ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഇമിഗ്രേഷൻ ഒക്കെ ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ അതായത് ലോഞ്ചിന് മുമ്പിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് കണ്ടില്ല എൻ്റെ ബാക്കിൽ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഹാലൻ ബിസിനസ് ലോഞ്ച് ഈ ലോഞ്ച് അസസ് ചെയ്യാൻ ബിസിനസ് ക്ലാസ് യാത്ര ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമല്ല എക്കണോമി പാസഞ്ചേഴ്സിനും ഈ ലോഞ്ച് അസസ് ചെയ്യാം പ്രൊവൈഡഡ് അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ലോഞ്ച് ഫെസിലിറ്റീസിലെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ആയിരിക്കുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഈ റിസപ്ഷനിൽ അവർക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ അത് സ്വൈപ്പ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ പാസ്വേഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ലോഞ്ച് അസസ് ചെയ്യാം ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിലൊന്നും അവർ ചാർജ് ചെയ്യില്ല ഇറ്റ്സ് ഫ്രീ ഓഫ് ചാർജ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ലോഞ്ച് ഫെസിലിറ്റീസ് ഉള്ള ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ആയിരിക്കണം അത് എന്നാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് അവർ ഫ്രീ ആയിട്ട് ചാർജ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അത് പേഡ് ആവും അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ലോഞ്ച് അസസ് ചെയ്യണമെന്ന് മുമ്പ് നമ്മൾ മേക്ക് ഷുവർ നമ്മുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ലോഞ്ച് ഫെസിലിറ്റീസ് ഉള്ള ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ആയിരിക്കണമെന്ന് പിന്നെ ഉള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് ഒക്കെ അബ്സൊല്യൂട്ട്ലി ഫ്രീ ആണ് ലോഞ്ചിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് തന്ന റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഒരു ബിസിനസ് സെൻറ്റർ ഉണ്ട് ബിസിനസ് സെൻറ്റർ എന്താ ഒരു ഉദ്ദേശം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇമെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്കാൻ ചെയ്യണം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം ഈ സർവീസ് നമുക്ക് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം ഇവിടെ കമ്പ്യൂട്ടർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് സ്കാനിങ് ഉണ്ട് നമുക്ക് പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് ആണ് പ്രിൻ്റ് ഔട്ടും എടുക്കും അതിനാണ് ഈ ബിസിനസ് സെൻറ്റർ എന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇത് കിഡ്സ് പ്ലേയിങ് ഏരിയ ആണ് വലിയ കാര്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല എന്നാലും 
കുട്ടികൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് കളിക്കാം അത് വീട്ടിലെ ഒരു ഏരിയയാണ് തിരക്കേടില്ല കുഴപ്പം ഓക്കെ ഇവിടുത്തെ ഷെഫാണ് ഈ അഹലൻ ബിസിനസ് ലോഞ്ചിനിൽ മാത്രം ഒരു ഫെസിലിറ്റീസ് ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അലാക്കാട്ടായിട്ട് ഇവിടെ ഓർഡർ ചെയ്യാം അലാക്കാട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഓർഡർ ചെയ്യാം അവർക്കൊരു സെറ്റ് ഓഫ് മെനു ഉണ്ട് ആ മെനുവിലുള്ള ഐറ്റംസ് നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഓർഡർ ചെയ്യാം അല്ലാണ്ട് വേറൊരു ബുഫേ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അതൊന്നും നമുക്ക് എടുക്കാം ഈ റൂം ഒരു പ്രൈവറ്റ് റൂം പോലെയാണ് അവർ ഇട്ടേക്കുന്നത് നമുക്കിപ്പം ഭക്ഷണവും കല്ലും കഴിച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ റെസ്റ്റൊക്കെ എടുക്കാം അത് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ ഈ റൂം സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പിന്നെ ഇത് ഇതിന് മുമ്പ് ഇതൊരു സ്പാ സർവീസും കൂടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ രാവിലെ ഇത് കണ്ടില്ല ചിലപ്പോൾ ഈവനിങ് ചിലപ്പോൾ സ്പാ സർവീസും കൂടി ഉണ്ടാവണം പക്ഷെ സ്പാ സർവീസ് പേടാൻ തോന്നുന്നു പോകാൻ നേരത്താണ് അറിഞ്ഞത് ഈ മെയിൻ ഷെഫ് മലയാളിയായിരുന്നു ഉമ്മ എനിവേസ് പുള്ളിയായിട്ട് നല്ലതായിട്ട് പരിചയപ്പെട്ടു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് സംസാരിച്ചു നല്ല കൂൾ പേഴ്സണാണ് നല്ല ആളാണ് പിന്നെ പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ദുബായിൽ രണ്ട് മൂന്ന് ലോഞ്ചസിൽ പോയിട്ടുണ്ട് പോയിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ടെർമിനൽ വണ്ണിലത്തെ ഹാലൻ ബിസിനസ് ലോഞ്ചാണ് പക്ഷേ ഈ ടെർമിനൽ ത്രീയിലും ഹാലൻ ബിസിനസ് ലോഞ്ച് ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് ഇത്രയും വലുതല്ല ടെർമിനൽ വണ്ണിലത്തെ ഹാലൻ ബിസിനസ് ലോഞ്ചാണ് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഞാൻ ആദ്യം ഓർഡർ ചെയ്ത് പാസ്റ്റ് ചെയ്തു അത് എനിക്ക് വലുതായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല പിന്നെ ഞാൻ ചിക്കൻ ഫ്രൈഡ് റൈസ് എടുത്തു അത് പിന്നെയും കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ സ്മാക്കിംഗ് വൈൻ അത് നല്ല അടിപൊളിയായിരുന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് ആൽക്കോൾ എത്ര വേണമെങ്കിലും ഓർഡർ ചെയ്യാം അതിന് ലിമിറ്റേഷൻ ഒന്നുമില്ല ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ലാവിഷ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ 
ലോഞ്ച് എല്ലാം ഫെസിലിറ്റീസൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ ഫ്ലൈറ്റിന് ഡിപ്പാർട്ട് ടൈമായി അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇറങ്ങാൻ പോവാണ് ഒരു കാര്യം എല്ലാവരുടെ അടുത്തും പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ലോഞ്ച് കംപ്ലീറ്റ്ലി നമ്മൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ത്രീ അവേഴ്സ് മുമ്പ് തന്ന എയർപോർട്ടിൽ എത്താൻ നോക്കുക ഡിലേ ആക്കരുത് കാരണം ഡിലേ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ലോഞ്ചിൽ നമുക്ക് അധികം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ ടൈം കിട്ടില്ല അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എയർപോർട്ടിൽ നേരത്തെ എത്താൻ നോക്കുക അപ്പോൾ ഇമിഗ്രേഷനും എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ടു അവേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് അവേഴ്സ് എങ്കിലും ലോഞ്ചിൻ്റെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ നല്ല ടൈം കിട്ടും എല്ലാവർക്കും ഈ ലോഞ്ച് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടതിന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക വേറെ നല്ലൊരു വീഡിയോ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അ